ആതുരാലയത്തിൽ വായനയുടെ കൂടൊരുക്കി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മ മാതൃകയായി കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്നിനാണ് വായനയ്ക്ക് പുതുമാനം നൽകി റീഡിംഗ് കോർണർ സജ്ജീകരിച്ചത് ആതുരാലയത്തിലെ ചികിത്സക്കിടയിൽ വായനയുടെ കൂടൊരുക്കി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ കൂട്ടായ്മ പുത്തൻ മാതൃക കാട്ടുന്നു കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ കേരളപ്പിറവി ദിനമായ നവംബർ ഒന്നിനാണ് വായനയ്ക്ക് പുതുമാനം നൽകി റീഡിംഗ് കോർണർ സജ്ജീകരിച്ചത് വായനയെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നതും പൊതു ആരോഗ്യ മേഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം ഒപ്പം രോഗികളെ പോലെ തന്നെ മാനസിക ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്ക് തെല്ലൊരു ആശ്വാസം നൽകാനും പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയുന്നു ആദ്യം കുട്ടികളുടെ വാർഡിലും സർജിക്കൽ വാർഡിലുമാണ് റീഡിംഗ് കോർണർ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് പത്രങ്ങളും ആഴ്ചപ്പതിപ്പുകളും മാസികകളും ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളുമാണ് ഇവിടെയുള്ളത് ഇത് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എടുത്തു വായിക്കാം എന്ന രൂപത്തിലാണ് സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ റീഡിംഗ് കോർണർ കൂട്ടായ്മ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ജില്ലയിൽ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ രോഗികൾക്കും കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കും വേണ്ടി റീഡിംഗ് കോർണർ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ സജ്ജീകരിക്കുന്നത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വാർഡുകളിലും റീഡിംഗ് കോർണർ ഒരുക്കുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ പറഞ്ഞു അസോസിയേഷൻ ഓഫ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഓഫ് കേരള ഈ സംഘടനയുടെ കായംകുളം മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ഒരു നൂതന സംരംഭത്തിന് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിലേക്ക് വരുന്ന രോഗികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരോടൊപ്പം ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന മാനസികവും ശാരീരികവുമായ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കൂട്ടിരിപ്പുകാരെ പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു റീഡിംഗ് കോർണർ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഈ റീഡിംഗ് കോർണർ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് വായനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അവരുടെ മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുകയും മാത്രമല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാന്ത്വന കേന്ദ്രമായിട്ട് ഇതിനെ വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ് അക്കൗക്കിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവന്റെ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ പുനലൂർ സോമരാജൻ റീഡിംഗ് കോർണറിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഈ അക്കോക്കിന്റെ സേവന പ്രവർത്തകർ ശരിക്കും നന്മകളാണ് മനുഷ്യന് ദൈവമാകാം അല്ലെ ദൈവം തന്നെയാണ് മനുഷ്യൻ അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ഒരു സംഘം എല്ലാ മേഖലയിലുള്ളവർ അവർ നിസ്വാർത്ഥമായി ഒട്ടേറെ പുതിയ സേവനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നു അതിലൊരു നന്മയാണ് ഇവിടെ ഇന്ന് സമാരംഭിക്കുന്നത് അറിവാണ് ഈശ്വരൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഈ പ്രകൃതി ധാരാളം കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ചരിത്രം ഇവിടെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും കവികളും സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരുടെ രചന രചനകളുമാണ് ഇവിടെ വിപ്ലവങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചത് ആ കോക്ക് കായംകുളം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് കലേഷ് മണിമന്ദിരം അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മണ്ഡലം സെക്രട്ടറി പ്രഭാഷ് പാലാഴി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ രമേശ് കുമാർ പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ മനോജ് പുസ്തകങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി ആക്കോക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് സുരേഷ് കുമാർ അബി ഹരിപ്പാട് കെ എസ് രാജേഷ് അബ മോഹൻ മുഹമ്മദ് ഷമീർ മധു പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ഒ ഹാരിസ് അൻവർ നൂറ്റിയെട്ട് ദിനേശ് വള്ളികുന്നം അനിൽകുമാർ കനകക്കുന്ന് ജലീൽ വേലഞ്ചിറ ഷാനവാസ് ജോസഫ് നാസർ പുല്ലോളങ്ങര ശ്രീദേവി മായ സഞ്ജയ് റിയാസ് ഷിയാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കായംകുളം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാഗത്തിൽ ഒരു വായനാ മുറി ഒരു വായനാശാല തുറന്നു തന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആശുപത്രി ആൾക്കാർക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷം തരുന്നൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒന്നും ആർക്കും സമയമില്ല സമയമില്ലാത്ത ലോകത്താണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും അമ്മയുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുത്തശ്ശി ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ഒരുപാട് സമയമുണ്ട് ആ ഒരു സമയം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ട് നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പാട്ട് പാടി കൊടുക്കാനായിട്ട് കിട്ടുന്നൊരു അവസരമാണ് സിഡിനെറ